始まりますよ時刻は5時36分です金曜演芸門このコーナーは ABC アナウンサーであり社会人落語家でもある私桂沙耶也が落語や講談、浪曲、文楽、漫才などなど演芸に関するこぼれ話をお届けするコーナーです今日は青なという落語のネタをご紹介します青いナッパのことですね青なえこの時期本当に毎日どこかで必ず誰かはこのネタやってるんじゃないだろうかっていうぐらいですね夏のの定番のネタなんですもう若手からベテランさんまでみんなやりはりますのでね大人気のネタなんですねえー、青菜でございます夏のある日五大家のお庭の剪定に呼ばれた植木屋さん仕事も一通り区切りがつき帰ろうとしたところで旦那さんにお酒の相手をしてくれんかと誘われます夏の間は井戸で柳陰を冷やしてやってんねやが植木屋さんあんた柳陰は飲んでか柳陰また旦さん贅沢なもんを柳陰と言うたら昔は大名酒と言うてお大名しか飲まなんだお酒やそうでおますがないただきます頂戴しますああこら旦さんお手すからのお酌でありがとうございます恐れ入りましてございますおおっとっとっとっとっとっとっとっともうちょっと<笑>はいライスうまいなあいただきますうんうんかあうよう冷えとりまんなしかし旦さんうまい酒っちゅうのは喉をスーッと通っていきますさかい味がちょっともわかりまへんな味を確かめんのにうおかわりお酒が進みますお酒ばかりでは体に悪いとあてを勧められます恋の洗いを頂戴しさらに「植木屋さん青菜は食べてか青菜また旦さん贅沢なもんをちょっと待ってな奥や」奥やはい旦さん何ぞご用で今植木屋さんがお酒の相手をしてくれてなさる青菜を食べたいと言うでな加藤を絞ってごまでもかけて持ってきておくれかしこまりました奥方の三つ指ついてものを言う上品な姿に驚いて植木屋さん自分の妻がいかにはすっぱな女性かということを面白おかしく話しておりますとあの旦さん鞍馬から牛若丸が入れまして名も九郎宝願おおそれは気がつかなんだな義経義経かしこまりました旦さん、わたいもこれで失礼をさせていただきますどうしたんじゃいやなんやお客さんがお越しになったそうで誰も気やしませんでせやかて今奥さん言うてはりましたがな鞍馬からウシャンがわかめかんでやってきたどんな耳してんねや違いますがないや実はな青菜を言いにやったところ食べてしもうてないねやところがないてなことをお客さんの前で言うのは失礼やし決まりが悪いそこでうちのやつが起点を聞かして歌で返答したわけや鞍馬から牛若丸がいでまして名も九郎宝願名は九郎てしもて食べてしもてないとそこへさして私が九郎方眼にかけて「よしつねよしつねよっしゃよっしゃ」まあしゃれやな源の義経は通称九郎方眼幼名が牛若丸ですね言葉遊びをしてるわけです
これおもろいなぁと植木屋さんは急いで家に帰って自分もこの言葉遊びを真似しようと女房にその通りにするよう指示しますもうちょっとしたら大工のまっちゃんが風呂を誘いに来るからな旦さんとこで聞いたやり取りやってこましたのかかか安城やってや柳陰の代わりに焼酎を用意します四畳半一間の長屋住まい女房が一旦引っ込むところがないので暑い中虫風呂のような押し入れに押し込みますあもう向こうからまっちゃん来たでもうブツブツ言うてんと母よ押し入れ入ってピチャッとふすま閉めて「大くや」って言うまで出てきたらあかんぞええー、なおい風呂行こうか植木屋さんあんた柳影は飲んでか植木屋はお前や俺は大工やえええええちょちょっと待てお前、柳陰ってのは贅沢なもんやってんのかおお、初めてや。呼ばれるがな。柳陰ちゅうたらキンキンに冷やして飲むんやな。この暑い時にありがたいな。ほな、いただくで。んぬる。ただの焼酎やないかい。植木屋さん、青菜は食べてかだから、植木屋はお前や。青ないらん俺な青いもん嫌いやねんいらん植木屋さん青菜は食べてかいらんうーんちゅうてるやろ植木屋さんあんたが青菜を食べてくれんことには押し入れの核が危ない何の話やようわからんけどまあそこまで言うんなったら呼ばれようか食べてくれるかダンサーあびっくりした嫁はん押し入れから出てきたでああ汗びちゃびちゃで蜘蛛の巣だらけやがなだだ大丈夫かうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんあの旦さん、鞍馬から牛若丸が入れまして、名も苦労、方眼、義経、義経。アホ、お前が皆言うてどないすんねん。弁慶。っていうお話なんですが、まあ、オチはねこの「義経」っていうのを言われてしまったので苦し紛れに家来の武蔵坊弁慶の名前を言うたわけなんですでこの「弁慶」っていう言葉にはですね「立ち往生」とか「途方に暮れる」っていう意味も隠されてるらしいんですよ他にもね調べてみますと昔は大阪で人に怒られるおごられるっていうことを「弁慶」っていうふうに言うたんだそうですだからまあお酒をおごられるっていうことを弁慶っていうふうにねこうかけてるというふうな意味もあったりするんだそうです、まあ、このお酒ね青菜に出てきましたは柳影ね作ってみたんですどんな味やろうと思ってねえ、まあ、ちょっと気になるじゃないですか柳影みりんと焼酎これ今でも手に入りますよねこのみりんと焼酎を1対1の割合でグラスに注ぎましてこれがもう柳影なんですってでまあ、やっぱり甘いものですからね冷やして飲むそうなんですよで私はまあ冷やしたのにプラス氷を入れてロックでいただきましたもうまろやかな舌触りでなかなかのね甘みで本当にもうスイスイ飲めちゃうんですけど結構アルコール度数が高いので飲みすぎには注意が必要だと思います、ね、結構酔います私はもうクックッといってしまったら23口ででもぽやーっとなってきましてねもうえー、気分でございました、まあ、高価な飲み物っていうよりもですね、まあ、これだけ甘みの強い飲み物が当時はあんまりなかったということと、えー、冷やして飲むものなので冷たい水が取れる深い井戸のある大きなお家でないと飲むことができなかったんで庶民ではなかなかありつけない代物だったそうですね、えー、さて、えー、この青菜が、えー、登場する落語会なんですが私も以前出演させていただいたこともあります桂咲之助さんね「咲、えー、之助落語会 in 法禅寺」と
6月18日火曜日午後7時開演でございまして、えー、水掛不動産ありますでしょ難波に、えー、水掛不動産の真裏の建物の法然寺栗にて行われます青菜だけでなくなんと他にも3席されるそうなのですごいですよねなかなかストイックな感じですがぜひ青菜見に行ってみてくださいここいらでお時間となりました本日は青菜の一席をご紹介いたしましたありがとうございました